Ένα μεγάλο ταξίδι θα υποστήριζε καλύτερα το κόνσεπτ, αφού η 570 GT αυτοπροσδιορίζεται ως μεγάλο τουρισμού. Αρχικά σκεφτήκαμε να τη φέρουμε οδικό στην Ελλάδα, να κάνουμε ένα γύρο στις αίρες, να τη βγάλουμε μια φωτογραφία κάτω από το γραφείο μας και να την επιστρέψουμε χωρίς καλά καλά να σβήσει το μοτέρ. Αλλά δεν έβγαινε το πρόγραμμα, οπότε κάνοντας αυτό που αγαπάμε, δηλαδή όνειρα μπροστά σε ένα χάρτη, καταλήξαμε ότι ο προορισμό που ψάχνουμε είναι η Κορσική. Το αγαπημένο μας ασφάλτινο ράλι από την εποχή των Γκρουμπέ. Το ράλι των 10.000 στροφών. Στις δοκιμές, φωτογραφίσεις, βίντεο κλπ. Εμφανίζεται συνήθως ένας άνθρωπος. Όμως, για να γίνει δουλειά, χρειάζεται τουλάχιστον άλλος ένας. Αυτός που κάνει τις εικόνες. Στη δουλειά μας, η σχέση του δημοσιογράφου με τον φωτογράφο έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτή ενός ζευγαριού. Μοιράζονται συχνά τον ίδιο χώρο, χωρίς απαραίτητα την επιλογή τους. Τσακώνονται για το ποιος έχει φέρει τα περισσότερα πράγματα στο αυτοκίνητο ή για το πού θα χωρέσουν όλα αυτά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή την backstage πτυχή της δημιουργίας ενός βίντεο για να τονίσουμε τη μεγάλη διαφορά της 570 GT από την 570S που είναι τα επιπλέον 220 λίτρα χώρα αποσκευών πίσω από τα καθίσματα εκτός από τα 130 στο εμπρός μέρος Το καράβι μας έβγαλε στο Αζαξιό που είναι η πρωτεύουσα του νησιού μια πανέμορφη πόλη, η γενέτρα του Απολέοντα με μεσονικά τείχη, ελληνικές γειτονιές, ιταλικές γειτονιές Είναι ένα μέρος με έντονο χρώμα, ζωηρή διάθεση, πολύ φως Αξίζει να το επισκεφθείς Το φυσικό τοπίο και τα χωριά θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό Ελλάδα όπως και κάποιες, όχι και τόσο καλές συνήθειες. Η διάσημη κορσικανή βεντέτα είναι στην πραγματικότητα κριτική και μανιάτικη. Έλληνες από την Κρήτη και από τη Μάνη που έψαχναν τρόπους να γλιτώσουν από τους πειρατές και από τον Τούρκικο ζυγό στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ρωτούσαν τους ταξιδεμένους εμπόρους της εποχής για έναν τόπο που θα έμοιαζε όσο γίνεται περισσότερο με το δικό τους. Και έτσι έφτασαν στην κορσική. Αρχικά ήρθαν περίπου 100 και εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα στο Αζαξιό, ιδρύοντας την πρώτη ελληνική κοινότητα. Στην πορεία προστριβές με τους ντόπιου, τους οδήγησαν βορειοδυτικά του νησιού και έφτιαξαν το δικό τους χωριό, το Καργέζε. Το χωριό μεγάλωσε, αναπτύχθηκε, ξεπέρασε τους χίλιους κατοίκους, αλλά και πάλι νέες προστριβές με τους ντόπιου οδήγησαν τους περισσότερους Έλληνες ε, στην Αλγερία. Έτσι, ήδη από το 1934 δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τους 20 αυτοί που μιλούσαν ελληνικά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρέπει να διασχίσουμε το νησί και να διανυκτερεύσουμε στο νότιο και ανατολικό άκρο, ώστε το πρωί να ξεκινήσουμε τον Πολυφάτσιο. Για 170 χιλιόμετρα θα χρειαστούμε 3,5 ώρες και μάλλον θα μετρήσουμε τις 10.000 τροφές μία προς μία. Το Μπονιφάτσιο είναι ένα θαύμα της φύσης. Ο άνεμος και ο χρόνος έχουν σμιλέψει περίτεχνα το βράχο δίνοντας του ψυχή. Κομμένο σχεδόν κάθετα έχει επιτρέψει το σχηματισμό ενός θαλάσσιου διαδρόμου που καταλήγει σε μια πολύ άσχολη μαρίνα. Στην κορυφή εποπτεύει τον κόλπο ένα άψογα διατηρημένο μεσονικό όχυρο που κατοικείται και αξιοποιείται τουριστικά με σεβασμό. Έχουμε πάρει το δρόμο προς το βορρά, προς την Παστιά οδηγώντα στις σύγχρονες ειδικέ διαδρομές, αλλά και στην κλασική κορτέ, εκεί που έχασε τη ζωή του ο σπουδαίος Χένρι το έγωνε. Σε μια μέτρια αριστερή στροφή με αναποδικλήση, η Λάντσια Στέσσερα έφυγε ευθεία και πήρα αμέσως φωτιά. Ο Τόιβονεν και ο συνοδηγός του Σέρτζιο Κρέστο κάηκαν ζωντανοί. Η 570 έχει 
σχεδόν όση δύναμη είχαν εκείνα τα τέρατα. Ο Τόιβονεν έφτασε εδώ διαμαρτυρόμενο πω τα αυτοκίνητα έχουν τρομακτική δύναμη και πω ο αγώνα είναι πολύ μεγάλο μετά από 4 ώρε συνεχού οδήγηση. Έλεγε πω είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει συγκεντρωμένο. Τη δέκατα πιο αργή από την ΕΣ λόγω του επιπλέον βάρου, αλλά είναι αστείο και να το συζητά. Το γκάζι ίσα που προλαβαίνει ελάχιστε στιγμέ να το βάλει στο πάτωμα. Έχει λίγο lag μέχρι τι 3. Είναι λίγο μπέρδεμα όταν προσπαθεί να τη γυρίσει για τη φωτογραφία, αλλά όταν πα γρήγορα ούτε υποσχολείσαι. Έχει υπέροχο τιμόνι. Συγκρίνοντας με το τιμόνι το ίδιο, τη διάμετρο και το πάθος της Στεφάνης. Σπάνε χρειάζεται να πάρει στα χέρια σου τις λαβές, αυτή η μισή στροφή αριστερά, δεξιά σχέση με την ευθεία. Ξέρεις ακριβώς που είναι η προστινή τροχή και αν ζητήσεις να κλείσει κι άλλο, ξέρεις ότι θα το κάνει. Καλή η συζήτηση για την απόλαυση της αλλαγής με ένα καλό χειροκίνητο σασμάν, αλλά σε ένα δρόμο σαν αυτό με 570 άλογα καταλαβαίνει πόσο πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει. Δεν είναι μόνο ότι έχει τα δύο χέρια στο τιμόνι συνέχεια, είναι ότι έχει περισσότερο το μυαλό σου στο δρόμο. Φοβερά φρένα. Κυρίω είναι ότι ξέρει πω μπορεί να φρενάρει βαθιά μέσα στη στροφή και το πλαίσιο δεν θα σε πουλήσει. Ακόμη και χωρίς τους κεραμικούς δίσκους, η δύναμη και η αντοχή σε ξεπερνά. Το πεντάλ έχει αυτή την περίεργη αίσθηση των κεραμικών. Στην αρχή δεν πιάνει δηλαδή με χάδια, θέλει βαρύ πόδι, αλλά δεν τέλει καμία ανησυχία. Η ανάρτηση έχει κάποιε διαφορέ είναι 15% πιο μαλακά τα λατήρια μπρος και 10% πίσω. Το έκαναν κυρίω για να είναι πιο άνετοι. Τώρα, αν είναι καλύτερη ή χειρότερη στον δρόμο, και ειδικά σε έναν δρόμο με ανομαλίε σαν αυτόν, ίσω να είναι και πιο προοδευτική στο όριο. Στην πίστα ή σε γρήγορε καμπέ, μάλλον θα, θα τι λείπει λίγη ακρίβεια. Αυτό που καταλαβαίνει στι γρήγορε καμπέ, εκεί που στρίβει με φόρα όπω έρχεσαι, είναι ότι βάζει περισσότερο βάρο στον εμπρό εξωτερικό τροχό. Δεν είναι υποστροφή, αλλά νιώθω θα το, να το πιέζεις λίγο περισσότερο. Απ' την άλλη, στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης, ακριβώς επειδή είναι πιο μαλακή, ακούει περισσότερο. Το διαφορικό είναι ελεύθερο και έχει break steel. Κάνει εξαιρετική δουλειά επί της ουσίας, αλλά θα θέλεις ένα κλασικό μπλοκέ για να ρυθμίσεις την ώρα με λεπτομέρεια. Πιο πολύ για το φαν. Τραγική ηρωνία, αλλά αυτά τα πρώτα 7 χιλιόμετρα της Κορτέ, τα τελευταία της ζωής και της καριέρας του Τόιβονεν, είναι τα καλύτερα που οδηγήσαμε πάνω στο νησί. 